Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo haul action de cette fin de mois. Allez, on y va Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tous les achats que j'ai effectués ce mois d'août chez Action. Là, les achats que je vais vous présenter, je les ai faits en deux fois pour euh, information. <rire> Ces achats, je les ai faits début août et fin août. Autrement dit, avant que je commence à, à réorganiser cette pièce qui est le dressing. D'ailleurs, en ce moment, j'adore passer du temps dedans. Bon, aussi, il faut dire que ces derniers temps, je suis en pleine réorganisation de cette pièce. D'ailleurs, je compte vous sortir une vidéo avant, après de, bah, de cette pièce dressing, mais qui n'est pas uniquement un dressing. Euh, si vous regardez mes vlogs, vous savez que c'était un de mes projets de cet été. Bon, j'avais d'autres projets pour l'été que je n'ai pas du tout réalisé, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, aujourd'hui, je vous présente mes achats. Comme d'habitude, j'organise par catégorie. Et j'avoue qu'il bah, y a peut-être euh, un ou deux achats. Non, honnêtement, qu'un seul. Où je me dis, euh, j'aurais peut-être pas dû le faire, celui-ci. <rire> Ou en tout cas, pas avant d'avoir réorganisé cette, cette pièce. Mais bon. Sinon, euh, globalement, plutôt euh, des achats euh, très utiles. Oui, encore une fois, j'ai acheté euh, des euh, bougies. Franchement, je les trouve toutes très très belles. Et en plus, j'ai résisté pour ne pas euh, tout acheter ce qu'il y avait dans le magasin. Parce que honnêtement, en ce mois d'août, il y avait de très 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 belles bougies et euh, photophores. Mais ça, on en parle un petit peu plus tard. Et on commence bah, justement côté, on va dire, hygiène, beauté. Et avec le premier article où... Bah, peut-être pas forcément ultra nécessaire, c'est celui-ci, ça c'est cette très jolie petite bouche qui contient en fait à l'intérieur 22 masques pour les lèvres hydrogel et en fait <rire> je me suis rendu compte que j'avais énormément de masques pour le visage, alors pas trop de masques pour les lèvres, mais je ne prends jamais le temps de prendre soin de moi <rire> à ce niveau-là, donc peut-être pas forcément très très utile, mais c'est vrai que très très mignon, du coup... Bon, ça va quand même me servir de déco, mais à un moment donné, euh, je vais euh, m'en servir. En tout cas, pas le choix. Il faut vraiment que je fasse un petit peu plus attention à ma peau, etc. Ensuite, euh, produit euh, beauté. Alors ça, c'est pas pour moi, c'est pour euh, ma euh, maman. C'est euh, ce petit pot-là à la bave euh, d'escargot, il me semble, c'est ça. Euh, Snail gel, en tout cas, c'est ce qui est euh, indiqué. Je lui avais déjà euh, offert euh, ce petit pot-là, je sais plus... Euh, pour quelle occasion Et en fait, elle m'a dit que son pot était quasiment terminé. Et je sais qu'elle l'aime bien. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais en profiter. Je vais en acheter un. Même si je sais que euh, désormais, il va y avoir un action qui va euh, qui a ouvert ses portes euh, proche de chez elle. En tout cas, dans la commune où elle fait tout le temps ses courses. Et euh, je pense qu'elle va devenir une véritable addict à action. Comme euh, tous ceux qui testent euh, action. Bref. Et ensuite... C'est un peu loin. <rire> Je me suis fait un gros réassort de euh, déodorants. Alors, petite particularité, je suis euh, très difficile au niveau de mes euh, déodorants. Euh, J'ai du mal à trouver euh, un déodorant qui euh, me convient bien. Et j'avoue, euh, c'est surtout des déodorants en, en shit, en spray, que, que j'utilise. C'est pas ce qui est le, le mieux en termes euh, écologie, mais voilà. En tout cas, moi pour le moment, c'est ce qui me convient le mieux. Et ce qui me convient le mieux, ce sont les euh, déodorants pour hommes. Voilà. Il doit y avoir une composition dans ces déodorants-là qui, qui me vont mieux, je ne sais pas. Bon, après, je sais qu'en fonction du, du stress, notre pH peut, peut changer. Et ça, ça peut avoir un impact aussi sur le déodorant qu'on utilise. Mais bon. La dernière fois, j'avais pris le ombro euh, vert et là, j'ai pris le bleu. Et quand j'y suis retournée la seconde fois... Et bah devinez quoi <rire> Il n'y en avait plus Alors je sais qu'il y avait une autre couleur, euh, rouge, euh, bien dommage du coup qu'ils ne le font plus parce que je sais que le vert que j'avais pris, bah, il me convenait très très bien, donc bon. Bref, donc là celui-ci c'est Umbro Ice, et d'ailleurs ils font des parfums euh, pour hommes de cette même gamme et ils sont euh, très très bons. Et ensuite du coup j'ai pris de chez euh, Adidas, donc j'en ai pris trois, le Ice Dive, là en bleu, comme ceci, donc Cool and Aquatic, qu'on nous dit. Ensuite, celui-ci, Dynamic Pulse, donc plutôt une teinte de gris, fresh and woody. Et enfin, le euh, troisième, celui-ci, Victory League, donc euh, vibrant and spicy. J'ai quand même pris un déodorant pour euh, femmes, il était en promo de la semaine, il me semble, quand je l'ai acheté. C'est le Nivea, celui-ci, alors il y en avait plusieurs, moi j'ai pris le Fresh Energy. Donc euh, voilà, celui-là vous avez juste à, à tourner et puis petit petit, donc euh, voilà, on, on verra. 
Non, on ne peut pas trop euh, sentir à travers euh, celui-ci. Bon, on nous dit qu'il y a 48 heures de, de protection. Bon, ça, je n'y crois pas, mais bon, c'est autre chose. Et a priori, c'est euh, antibactérien. Donc, bon, à, à voir. Ensuite, côté ménage, j'ai pris euh, deux fois le même produit, à savoir du savon au fiel de bœuf. J'ai vu un reel via euh, YouTube, non, pas YouTube, via euh, ah, zut, Facebook pour détacher notamment les couettes. Et ça, ça a l'air super. Donc euh, voilà, il y en a un qui va être, on va dire, entre guillemets, dédié à ça. Et l'autre, je verrai, mais bon, je sais que c'est un bon produit, donc je me suis allée. Tu peux en prendre deux, t'as de la place. Ensuite, j'ai pris cette petite brosse euh, là pour euh, nettoyer notamment les joints des euh, carreaux. Que ce soit par exemple les joints de vos carrelages euh, au sol. Ou je me dis que ça peut être pas mal notamment pour euh, nettoyer les joints de la salle de bain. Et notamment, j'en ai vu pas mal utiliser cette brosse là avec euh, la pink euh, stuff, la pâte là, à, à récurer. Donc je me dis que ça peut être une bonne option pour euh, nettoyer certains endroits un petit peu euh, compliqués si je puis dire. Et enfin, achat qui m'a euh, coûté quand même un petit peu euh, d'argent, et j'espère qu'il fonctionne bien, c'est euh, ceci, là, un aspirateur euh, à main, si je puis dire, c'est comment la traduction française. Et donc, on nous dit notamment que vous avez euh, une brosse pour euh, nettoyer les, les poils sur euh, les canapés, euh, etc. Ce genre euh, de, de choses, bon, bien évidemment pour aspirer euh, les miettes, a priori, vous avez euh, différents euh, embouts, ça se rangerait assez euh, facilement. De bon, toute façon, déjà, quand vous voyez la boîte, euh, elle n'est pas large du tout, donc il ne doit pas être très très gros. Je vais l'ouvrir, tiens, et puis je vais vous montrer. Puis de toute façon, je vais le charger parce que justement, il faut que je m'en serve pour nettoyer un endroit où bah, c'est assez euh, délicat, à savoir euh, vers le, le lave-vaisselle. Et puis c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, cet aspirateur à, à main, on va appeler ça comme ça, mais je crois qu'en plus c'est ça le nom, aspirateur euh, à main. Enfin bon, bref, peu importe. Et euh, j'aime bien le j'aime bien le design. C'est de la marque euh, Beldray. Je sais qu'ils font cette marque-là aussi chez BNM. Euh, je crois qu'il y a d'autres produits chez Action de cette marque-là. Euh, c'est garanti euh, 3 ans. Oui, bah en fait, je pensais qu'il était installé, mais non, c'est tout en kit euh, comme ça. C'est pas c'est pas très très gros, mais je pense que c'est euh, largement euh, suffisant. Et en tout cas, au niveau de l'esthétique, je me dis que ça ira très très bien, oui, une fois que, bah, que nous aurons refait euh, la, la cuisine. Et euh, s'occuper un petit peu de, comment, de la déco de, de notre grande pièce principale, si, si je puis dire. Ensuite, nous allons aller, on va dire, côté euh, vestimentaire. Sauf que, enfin, vous verrez, c'est un peu, un peu pêle-mêle dans cette euh, catégorie-là. Euh, dans ma précédente vidéo au l'action, donc celle du mois de juillet, je vous avais expliqué que euh, j'avais vu quelque chose et j'avais oublié de l'acheter. Et donc, ces euh, choses faites, j'ai pris euh, ceci. Donc un coussin à mémoire de forme pour le camping. J'en avais besoin parce qu'au mois de septembre, je vais partir au, au Glénan. Et j'avais besoin donc d'un coussin de camping et également d'un duvet. Et il y en avait chez Action, mais sauf qu'il en restait qu'un seul d'une place. Et euh, l'extérieur le, était super sale, du coup je ne l'ai pas pris. Et finalement, bah, je ne l'achèterai pas parce que ma soeur m'a dit qu'elle en avait euh, un. Donc du coup, bah, elle va me passer euh, le, le sien et ça va m'éviter euh, d'acheter quelque chose que je vais potentiellement peu, peu utiliser euh, par, euh, par la suite. En promo de la semaine, il y avait des culottes et des boxers. Donc du coup, j'ai pris un petit lot euh, comme ça de, de culottes. Donc on, on verra bien. Je ne les ai jamais testés. Les boxers, je les ai déjà testés. Et ils sont plutôt bien, donc je me suis dit euh, à, à voir. Et enfin, justement, pour le dressing, euh, vous le verrez, mais euh, je vais avoir un gros espace... Euh, enfin, je vais avoir... J'ai un gros espace penderie. Et moi, j'aime beaucoup pendre des choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait de cintres. Donc, j'ai pris ce lot-là de 10 cintres en, en velours. Euh, j'ai tout le temps entendu de bonnes choses euh, dessus. Et moi, je vais m'en servir pour mettre euh, plutôt mes vestes de blazer. Voilà, ce que je me dis, euh, elles ont besoin d'amour, ces petites vestes-là. Bon, même si euh, mes chemises et autres ont aussi besoin d'amour, mais euh, on va déjà mettre ça sur les vestes de blazer. Et puis en plus, il me semble que je dois avoir à peu près euh, 10 vestes de blazer. Donc ça ira très bien comme ça, et puis ça me permettra d'avoir des cintres pour euh, d'autres pièces, et de pouvoir avancer sur mon dressing que j'aimerais bien euh, finir quasiment de ranger aujourd'hui. Mais bon, il me reste plus grand-chose, mais je pense pas que ça ait totalement fini. Donc voilà. Achat très euh, utile et pas cher en plus. 
Ensuite, on va aller, euh, bah tiens, côté, on va dire, projet. Bon, là aussi, je mets ça dans cette catégorie-là, euh, mais des choses très différentes. Je me suis acheté des jolies petites perles pour faire euh, des petits euh, bijoux, quand j'aurai le temps euh, d'en faire, parce que je n'ai pas pris le temps encore cet été de faire ça, mais bon. J'aimais beaucoup, là, le petit, euh, bah, le petit assortiment, c'est-à-dire des, des perles plutôt en plastique, et puis, bon, il y en a assez euh, qui sont assez sympas, donc, euh, justement, ça va être rangé euh, non loin euh, de là. Et qui dit euh, dressing, dit désencombrement, du euh, dressing et du coup bah, j'avais besoin d'acheter euh, des enveloppes euh, bulles pour de futurs euh, achats euh, vintage donc j'ai pris le grand modèle comme ceci vous en avez euh, 3 et le petit modèle comme ceci vous en avez 5 il me semble c'est ça si je dis pas de bêtises ah non c'est 3 et 3 maintenant enfin maintenant ça se trouve ça a toujours été comme ça et c'est moi qui croyais qu'il y en avait 5 et en fait je me dis que bah, j'ai pris que ça mais j'aurais dû prendre le, le double, parce que justement, du fait que là j'ai fait du, du désencombrement, bah j'ai quand même fait pas mal de petits achats, parce que j'ai mis pas mal de choses sur Vinted, d'ailleurs il faut que je continue, j'essaie d'en mettre un petit peu tous les jours, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon compte Vinted, parce que c'est certain, il y aura d'autres choses qu'il faut encore que je mette, donc, et franchement je mets des petits prix, parce que l'objectif c'est de faire partir les, les choses, et que justement bah, ça encombre pas euh, l'espace et la tête, si je puis dire. Ensuite, avant-dernière catégorie, on va dire que c'est la catégorie cuisine, nourriture. Après, vous allez voir comme nourriture, euh, c'est des boissons énergisantes ou énergétiques. Je ne sais jamais comment on dit. Donc, j'en ai pris euh, trois. J'ai pris euh, cette gamme-là, là où vous avez des petits euh, animaux. Donc, euh, celui-ci, avec le petit pan et jaune, c'est euh, saveur euh, manque passion. Je l'aime beaucoup, euh, celui-ci. Voilà. Euh, la fin des vacances va être très chargée. Et je sais que je vais avoir besoin de ces petites bébêtes-là pour euh, m'aider. Ensuite, euh, la bleue, l'ours, la saveur euh, marshmallow et euh, berry. Merci. B, vous avez compris. Et enfin, pour moi, ça, a priori, c'est euh, nouveau. En tout cas, une nouvelle saveur. Là, le petit euh, T-Rex. Donc, saveur euh, cerise euh, surette, je crois, un petit peu comme ça, si on dit. Enfin, surette, je crois que c'est <rire> les Québécois qui disent euh, ça. Et ensuite, je me suis pris ce piche-là, ça faisait un bout de temps que je le regardais, qui me faisait de l'œil, et je me suis dit, allez, on va tenter, il y a un petit support là pour pouvoir fermer et dévisser, j'aime bien, et le hasard a fait que quelques jours après, je me suis acheté en recyclerie un joli pichet, donc voilà, c'est bon, au niveau pichet on va être pas mal, même si j'avoue, il, il y a un style de pichet que j'aimerais beaucoup trouver de, de seconde main, que je n'ai pas encore trouvé, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Euh, honnêtement, là, pour le moment, je ne sais pas si je vais m'en servir tout de suite ou pour euh, la future euh, cuisine euh, à avoir. Peut-être que celui-ci, je vais m'en servir maintenant et l'autre, je vais le ranger euh, au sous-sol en attendant euh, que la nouvelle cuisine soit, euh, soit réalisée. Mais ouais, bien bien pratique et euh, ça, moi, je pense que je vais m'en servir pour me faire euh, des, des citronnades, notamment. Je me dis que ça peut être euh, pas mal euh, du tout ou simplement euh, après pour verser... Euh, des, comment, des eaux aromatisées aussi, je me dis que ça peut être euh, pas mal. Et là où j'avoue j'ai craqué, c'est niveau bougie. Et euh, au niveau des craquages que euh, j'ai pu faire, je vais vous expliquer euh, deux trois petites choses parce que j'ai pas que craqué pour craquer, <rire> si, euh, si je puis dire. Alors, on va commencer par quelque chose de tout à fait euh, random que j'achète euh, régulièrement. Bah, ces bougies-là, hein, je vous fais pas un dessin, c'est pour euh, le, le cimetière. Ces bougies, donc j'avais besoin de faire un petit euh, réassort, donc c'est euh, chose faite. Et ensuite, donc je vous ai expliqué que là je faisais, enfin je refaisais, on va dire entre guillemets, le, le dressing. Euh, L'objectif aussi, c'est de refaire euh, mon, mon bureau et notamment de le changer de, de place, euh, la cuisine, etc. etc. Et euh, sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est euh, décoration saisonnière. Et euh, du coup, là, les bougies que j'ai euh, achetées, elles vont à la fois euh, servir de, de bougies, on va dire, pour euh, leur odeur, et une fois qu'elles seront utilisées, elles auront une deuxième fonction. Moi, c'est mon objectif maintenant, quand j'achète des bougies, je ne les achète pas que pour euh, les euh, odeurs, il faut qu'elles aient, euh, qu aient une deuxième euh, utilité. Et là, par exemple, pour euh, mon bureau, j'ai enfin euh, décidé euh, ce, ce que je voulais. J'avais plutôt, on va dire, une décoration un petit peu autour euh, du, du rose 
et, et du vert parce que bah, notamment je suis une fan de rose mais euh, je ne veux plus ça pour, euh, mon, pour mon bureau je veux partir euh, vers un style euh, art, art déco mais entre guillemets art déco un petit peu plus masculin si, si je puis dire et euh, du coup là les deux premières bougies que je vais vous présenter que d'ailleurs j'ai eu en promo de euh, la semaine elles vont me servir donc pour le bureau donc tout d'abord celle-ci la dent des teintes de jaune et à la différence de ces bougies là, là les triwick je crois que c'est ça euh, d'habitude c'est en, en marron normal et puis bah ça c'est euh, c'est transparent là on est dans les gammes colorées alors c'était au niveau euh, automne donc est-ce que c'est des gammes d'automne je ne sais pas trop parce que là par rapport euh, à l'odeur caramel et, et cachemire, euh, on ne savait pas forcément trop trop automne. Et je peux vous dire celle-ci, mmh, l'odeur, fantastique, fantastique, fantastique. Honnêtement, je trouve pas que ça sente le caramel. Mais là, cette odeur qu'ils appellent euh, cachemire, alors, je ne sais pas euh, à quoi ça fait référence, si ça fait référence au cachemire euh, la laine, j'en sais rien. De euh, toute façon, je vous mettrai toutes les traductions à chaque fois de toutes les odeurs de, de bougies. Ah, franchement, un délice. Si elle sent aussi bon... Euh, allumé que là à l'heure actuelle je, je vais aimer être dans mon bureau pour travailler et corriger des copies euh, à partir euh, du mois de septembre hein. ouais non franchement euh, j'adore donc pour mon bureau j'ai envie de partir au niveau de la déco dans des teintes de euh, doré dans des teintes d'argenté dans des teintes de rouge comme celle-ci donc là celle-ci c'est Blossom et Wild Berry ouais pas mal aussi honnêtement je préfère euh, la, la jaune mais celle-ci est aussi vraiment très très intéressante et ouais je trouve ça très très mignon. Et donc l'objectif là c'est que bah, ces deux-là, une fois qu'elles seront terminées, elles me servent bah, pour ranger des choses dans, dans mon bureau. Et euh, l'autre couleur que je veux pour mon bureau c'est euh, du bleu. Et justement j'ai euh, des bougies qui me servaient de, de décoration que je vais pouvoir euh, réintégrer euh, à, à celle-ci. Donc là l'objectif c'est qu'au niveau de, de la déco, on soit plutôt teinte de rouge, de jaune, de bleu. Et également de vert foncé parce que j'ai déjà quelque chose de vert foncé que j'aime beaucoup. Et après des touches de, de doré et, et d'argenté pour le style de, de mon bureau. Donc je sais ça fait beaucoup de, de couleurs. Et je pense que l'association avec les meubles que j'ai déjà ça peut être vraiment très très sympa. Ensuite les trois prochaines bougies que je vais vous présenter. Ce sont les trois mêmes formes. à savoir cette forme là de euh, trèfle. Que je trouve très jolie et donc j'ai pris trois couleurs différentes et chacune me servira pour une saison différente donc la rose comme ceci elle me servira pour le printemps il y a quatre euh, mèches du coup comme vous pouvez le, le constater ça ça va aller sur mon meuble d'entrée et je trouvais en fait l'idée de cette de cette image là de, de trèfle assez, assez sympa de dire euh, voilà on rentre dans la maison et on va euh, on va développer la chance, on va développer euh, la réussite, euh, le, le bonheur. En tout cas, c'est ce que moi, ça représente euh, cette, euh, cette bougie-là. Et l'idée, c'est que bah, une fois qu'elle sera euh, vidée, si je puis dire, elle servira de vide poche parce que euh, on est sur une bonne euh, hauteur, franchement, et il y a quand même de, de la place. Donc, la rose, c'est euh, vétiver. Bon, je, je pense pas qu'on dit ça comme ça en anglais, mais bon, moi, je vais le dire avec mon magnifique accent. Donc, vétiver and incense franchement euh, assez euh, assez doux donc celle-ci pour le printemps ensuite euh, celle-ci qui est plutôt dans les teintes de blanc et cru euh, on va dire ça comme ça sera plutôt euh, été et hiver parce que notamment sur mon meuble d'entrée généralement pour euh, la saison de noël j'ai plutôt des, dans les teintes de, de blanc donc je me dis que ça va très bien se marier donc là c'est Orange, Blossom and Leaf. Bon, c'est vrai qu'on est plus sur une odeur d'été, mais bon, voilà, je la brûlerai l'été et, et en hiver, elle se servira juste de déco pour le moment. Et enfin, la dernière dans ce style-là, la verte, eh ben, elle me servira pour ma déco d'automne, puisque pour ma déco d'automne, je suis plutôt dans les teintes de vert et de, et de marron. Ouais, assez sympa aussi. Et donc là, c'est Eucalyptus et Cèdre. Du coup, là, je peux directement vous donner la, la traduction. Donc, oui, ça peut paraître beaucoup, mais, euh, mais franchement, elles vont toutes avoir euh, une utilité de, de déco et par la suite de, de rangement. Et enfin, j'ai euh, craqué pour une grosse, grosse, grosse euh, bougie. J'en ai jamais eu d'aussi grosse. 
c'est euh, celle-ci. Hop, je vais vous la montrer dans ce sens-là, ça va être mieux. Donc euh, franchement, elle est, elle est énorme, hein, comme vous pouvez le, le constater. Il y avait aussi dans une teinte un peu euh, orangée. Et je crois qu'il y avait encore une troisième, je ne sais plus euh, trop. Donc la verte, là, c'est Green Leaf and Bamboo. Avec un bouchon hermétique. Hop, comme, comme ceci. Donc euh, elle, elle va me servir pour la déco. Oh, franchement, je viens d'ouvrir, c'est un pur bonheur. C'est dommage que l'odorama euh, n'existe pas, mais euh, ah ouais, ah, franchement euh, super. Un petit peu dommage, c'est que ce pas des mèches euh, crépitantes, c'est quatre euh, mèches euh, comme ça, mais euh, ah ouais, franchement euh, super. Et euh, celle-ci, là, quand elle sera euh, finie, elle ira pour euh, ma décoration de cuisine et honnêtement, je ne vais pas m'en servir tout de suite, celle-ci, je m'en servirai uniquement quand justement ma cuisine va être euh, refaite. Mais ça, euh, je vous en parle justement dans, dans un vlog où je vais vous parler des inspirations euh, autour de la future euh, cuisine qui va être réalisée euh, en, en 2025. Donc euh, bah voilà pour cette vidéo haul action avec tous euh, mes euh, achats. Bon, honnêtement, euh, gros coup de cœur pour mes, <rire> mes achats euh, bougies. Et euh, ouais, très très hâte de tout commencer à, à utiliser. Et puis, bah justement, je vais déjà me servir des, des choses, on va dire, plus par rapport au ménage et, euh, et au dressing. Et sinon, bah vous n'hésitez pas à me dire quels ont été vos achats coup de cœur, par exemple, du mois d'août chez Action, euh, ou même, pourquoi pas, en ce début septembre, si vous regardez la vidéo début septembre. Et sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous